श्री गुरु चिदानंद विग्रह सदनुग्रह दशग्रीवच्छुदम शापान मणिग्रीव विमोचन स्वनाम ग्रहण देवा निरस्त ग्रह विग्रह वृंदावन गतम वंदे ब्रह्म रूपे प्रबंधित स्वांतस्थानंत शैयाय पूर्ण ज्ञान रसान से उत्तुंग तरंगाय मध्यभुक्ता नम गुरमकुल गुणज्ञ सद्गुण एकाधिवास शमदम परिष्ट सत्पनिष्ट वरिष्ठ सकल सुजन शिष्ट नित्य निर्भूत कष्ट हयमुख पद निष्ठ भजंत प्रपन्ना पूज्याय राघवेन्द्राय सत्य धर्मरताय भजता कल्पवृक्षा नमता काम भेन वे नीलाकर्चितानंत लीला गोपाल बालिता विद्यापयो निधि वंदे ब्रह्म विद्या गुरु नम ब्रह्मचर्य हरिप्रीत विद्यादशारिण इष्टदान कष्टहत्रो नम विद्या मुनी नुम वादिराज पदद्वंद्वा वारिजासक्त मनसा विश्व प्रिय गुरू वंदे मंदोहम धे विशुद्ध सत्यम सत्यम पुनः सत्यम विष्णुतीर्थ प्रसादत सर्वे काम शो बिंब सन्निध चिंतामणि सभक्ता कल्पवृक्ष कामदम स्वामीन ताम रघु प्रेम तीर्थ वंदे विष्णुद अज्ञानतिरछेद बुद्धि संपत्दायक विज्ञान विमल शांत विजयाख्य गुर भजे श्री गुरु नम हरि ओं नम परस्मेय भूयसे सदुद्भवस्थान लोध लील गृहत शक्तिदयाय देहिना अंतर्ध्रवायापलब्ध वर्तमे नरा वेता नारायणे कारण मर्त्यमूर्त भाव व्यधत्ता नितरा महात्म किंवशिष्ट युवस्सुकृत्य नारद धर्मराजादि नारायण एलू कारणभूतन जगत के कारणन नारायण मन आर इटीरलय इन्हें कृतकृत्यर कृतकृत्य कृत्य अृत आगोगे दुडमे हेल्ता नम साधने 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 पूर्ण आगे भव यदत्ता नारायण नारायण मन कार्य पूर्ति आगे नारायण मन सकल कर्म अनुष्ठान नारायण मन कर्म नारायण मन सकल कर्मानुष्ठान फल सकल कर्मानुष्ठान नारायण मन युष्ठान फल बर आ रीत भगवंत मन अंदे विषय हमारे समय आगे निबिटे गोकुल वृंदावन मथुरा के हमारे पंडित नम मार्गदर्शन बंद आ पंडित तन कथ्रम के हम आता हम यार 
ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ದಾರಿ ಹಾಕುತ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ ಅವರ ಅಜ್ಜ ತಾತ ಅಂತ ಇರಬೇಕು ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಇಬ್ಬರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಊರಿಗೆ ಯಾರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬಂದ್ರೆ ಅವರು ಊಟ ಹಾಕ್ತಾರ ಅವರು ಆ ನಿಯಮ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ ಅಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ದೇಶದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅವರು ಹೇಗಿರ ಅವರಲ್ಲೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಇದ್ದಾರೆ ಆ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸಟ್ಟು ಪ್ಯಾಂಟು ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ ತರ ಪಂಚೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಕಚ್ಚೆ ಹಾಕಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಹೊತ್ತು ಅವರು ಈ ವಸ್ತ್ರವನ್ನೇ ಪಂಚೆಯನ್ನೇ ಉಟ್ಟು ಅನುಷ್ಠಾನ ಆದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಒಂದು ಸಲ ಆಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಂತೆ ನನಗೂ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ ನನಗೆ ಕೈಲಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು ಹುಡುಗರು ಇದ್ರೆ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡ್ರಂತೆ ಅಂದುಕೊಂಡ ಕೂಡಲೇ ಅವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಒಬ್ಬ ಕಪ್ಪಾದ ಹುಡುಗ ಕಪ್ಪಾದ ಹುಡುಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ ಹುಡುಗ ಕೂತಿದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಆ ಹುಡುಗನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಯಾರು ನೀನು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನವ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂದ್ರೆ ಜನವಾರ ತೋರಿದ ತೋರಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಓ ಹೇಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನನಗೇನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೀವು ಯಾವತ್ತಾದ್ರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಊಟ ಹಾಕಿದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಆಯ್ತು ಹಾಗೆ ನಡೀತಾ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತ ಸರಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಊಟ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ತರ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಈ ಚಪಾತಿ ಪರೋಟ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ ತಂದೆಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಆಗ್ರಾದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಓದಿದ್ದವರು ಅವರು ಓದುವಾಗ ಚಪಾತಿ ಇವೆಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ ಈ ತಿನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಚಪಾತಿ ಎರಡು ಚಪಾತಿ ಇಲ್ಲಂತಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಇಂಚ್ ಏಕ್ ಇಂಚ್ ದೋ ಇಂಚ್ ತ್ರೀ ತೀನ್ ಇಂಚ್ ಅಂತ ಇಂಚುಗಳಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಇಂಚ್ ಇಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚಪಾತಿಗಳು ಹಿಡಿಯುತ್ತೋ ಎಲ್ಲಾ ಚಪಾತಿಗಳು ಹಾಸಿದರೆ ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಒಂದು ಇಂಚ್ ಎತ್ತರ ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ತಗೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆದರ ಒಂದ್ ಇಂಚ ಎರಡು ಇಂಚ ಮೂರ್ ಇಂಚ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಇಂಚುಗಳ ಪ್ರಕಾರನೇ ತರೋದು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಿನ್ಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ಚಪಾತಿಗೆ ಜಿಲೇಬಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ತಿಂತಾರ ಅಲ್ಲಿ ನಾ ಅದರಂತೂ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಹತ್ತು ಸಿಹಿ ತಿಂತಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿಂತಾರ ಅವರು ಆ ಸಿಹಿಯಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿರ್ತಾರೆ ಸರಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಆಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಆತ ಈ ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಯಾರು ಇವ ಹುಡುಗ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸರಿ ತಿಂತಾನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ಆ ಹುಡುಗ ಇಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಹುಡುಗ ಇಲ್ಲ ಆಕೆ ಬಂದು ನೋಡ್ರಿ ಹುಡುಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಕೂಡಲೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಇವತ್ತು ಯಾರೋ ಕಾಣಿಸಿದ್ರು ಅವ್ರ ಸರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಆದ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಕೈಚಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಕನಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಾನೇ ಬಂದದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ನಿಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಕಾಲ ಇರಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತು ಆದ್ರಿಂದ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿ ಹೋದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದು
नाराधनाय ही भवंति परस्य पुंसो भक्तियातुतोष भगवान ननुयोथपाय हेडतर आ धना दुड्डो आभिजना आभिजना थेडतरे सुत्तिरो अंधा जना तनामन अभिमान पढ़व जना रूपा तपस्सु सुता अंधेरतारे चन्ना या अध्ययन मार्डी तो तेजस्सु प्रभावा बाला पावुरुषा बुद्धि नाना योगा इवल्ला नारा धना यही भवंति परस्य पुंसा भगवान तन आरा धने के वैल्ला बुकुड़ा बेकु हेगे भक्ति अन्ना भक्ति से वो तरा मूला का ये वैल्ला बेकु भक्ति ये इल्ला ये वैल्ला वो देवरा आरा आधने के बरल्ला या के युथपा यारो आने रूप दलित गजेंद्रा यार गजेंद्र जमना राजा आधन की जल्ला युतो यलाई तो ये नित्रो देवर अनुग्रह मारी ला कौन है जे नारायण आखिर बोलो भगवान नमस्ते अंधागा भगवान तो वोड़ था बंदा इधर मुझे तम भगवती अंदरो ऐडता है जारे भगवान चक्रे न नक्कर वधनम निदारिया गजे अंदरम मोचया मास ये थी ताबत पुराणा दो प्रसिद्ध पुराण आदि वाले प्रसिद्ध हैं ये नो ये नक्करण अनु सेले विशेष वाले अंदर है मोसले अनु सेले चक्र जिंदा आने यंत्र बड़ी सीधा नचा तन मोचन में ना तस्पिन परमा प्रीति ही घटते अब अनली देवर इगे प्रीति परम प्रीति अवाक बोलते हैं अंदर है अगर उन बड़े से इतने देवर इगे प्रीति हम बोले पोड़ो दिल्ला नतत प्रीत वो साधना आनी धना आनी इन्हें प्रसिद्ध आनी संभावित आनी भवंति देवरु नम्मेर प्रीतरा का बेकार दरे ये नित्रे प्रीतना अंतर हैं दुर्दी दे प्रीतना को दे होग अंतर हैं के नम्मा दुर्दी ना मुंदे नहीं ना दुर्दुक का सब के समान है ये यूजलेस नन्ना ये नम सुत्ती युद्धना युद्धा राजा करने को बोली इंद्रे हैरता रे नन्ना सुत्ती रो जनन नोडे सुत विद्रोह दिया निम सुत्ती अंका सीना नोडा अंका मूर जना ये बोलो अल्ले भगवान सा ना सुत्तो युद्ध जना युद्धा रे आभे जना इना रूपा अंधिया देव रूप तो मंदिर यावो तो नोडे कोण्ड्रो नन्ना हत्या केवल भक्ति इंद्रा मात्र प्रीति के मात्र भगवान का भक्ताने नावाद्रु अष्टेताने यार आद्रु नम्बर ना गिली बेकार जरे आदु कोट्टो इधु कोट्टो येरु कोट्टो ना हो गल्ला चूर अभिमान पटरे और कटे होता है ते हो दा अभिमान ये लगे ये निंद्रु कुड़ा ना वो ये निम्मा पदार्था निम्मा तरे इट पड़े नीरे आके नमगे नमगे अभिमान भी एक बहुत है हटते हुए अधे भगवान तो हटता है जाने भक्ति ये लगे तेरे भगवान तो बोली आ ततो भक्ति रे ये बत अत्र तोष है तो तया निश्चिता ये कि न धना आदि कम भगवत आराधना ये भवती थी दुर्दू मदना तो उगलो देव आराधने के आगल्ला अंदरो आवाज़ नहीं सुनत ये न मारने में कारो दुट्टू पे और दुट्टी का देन मारने में को आगल ला दुट्टू मदल आधा वो कड़ो बे को आधरे देव वाला प्रीति पढ़ी है लेकिन प्रीति बे को ना मगे आता नहीं भक्ति बे को न जन्म नूनम महतो न सूभगम न चांगा बुद्धिर न क्रोधित तस्त न क्रोधित ही तोषा है तो हो तिर्यक विश्रुष्टान अपिनो वनो कसा चकार सक्खे बतलक्वन अग्रजा अंदर चन्ना के वर्ल्ड माता ने हड़ता है जार ये ना दो हड़ता रे ये तो देवा मेवा चा नचा ये तो देवा मेवा नचा तसंदे हक कर्तव्य हाय दिवारे ना आर्ष्टि शेनम प्रत्यक्तम हनुमतो वचनमेवा दर्शयति हनुमंता आर्ष्टिशेना यंबा कपिल्ला विशेष वागी माता अड़ते मात ये न दूं और खड़ता दरे हे अंगा हे स्नेहिता 
महतो गुण ग्राहीण वरिष्ठ राम से जन्म वरिष्ठ न दोष हेतु गुणग्राही श्रेष्ठ यार अंद्रे रामचंद्र लक्ष्मण आज गुणवे ग्रहण मातने मिखद्दल अंत रामचंद्र आतन विशेषवारत अग्रह पड़े न जन्म वरिष्ठ जन्मवू दौड़ नान इंत वंशदेल हुट्देने अद्क ना अनुग्रह होंगे अंत यारे न सौभगम ऐन वे सौभाग्य बुद्धि आकृति रपीना वे आकृति इतने अनुग्रह अदेतृष्टान बिनो वनो पस चकार सखे बत लक्ष्मण प्रज हेतर ना यार कपि कपि रूप इतना रूपवे घन इला गिडद मेले हण्णु तुम बदक प्राणी ना नम मेले अल चना रामन चित्रण राम ना स्नेह यार सरी स्ने समान शील व्यसम सख्यम अंतर समान अंतल सरी स्वल्प फ्रेंडशिप नोड़ी नमकिंत कड़म ऐलपा अल्वा तंटे हमला नमकिंत कड़म स्थायी मनुष्य नमकिंत कड़म तंटे हमला प्राणी जो स्नेह ऐनती कृपे मातीव प्राणी मेले अयो पाप अंत दया तोरती रामचंद्र भगवंत कपि मेले देवर तोर बेदे कृपे अली सुग्रीवन जो स्नेह रामचंद्र अदिष्ट रामन हृदय वैशाल्य रामचंद्र बंद सुग्रीव बंद इबर मध्य स्नेह हनुमत स्नेह बेस्ता कौसल हर रामचंद्र अग्रीवन नोड़ी राज्य कड़क अंत परचय आवाता रामचंद्र हेतान ऐ राज्य कड़क अण्ड तक इवन राज्य इवन इवन राजने अंद्रे तनकिंत चिखरवान अभिमान रक्षण राजने मत कृपे इलाप राजन जो राज स्नेह कृपे इला रामचंद्र को स्नेह स्ने के कई चाच बे स्नेह कई चाच बे कई चाचोदल चूर संकोच इतने नान चाच बे चाच बे अल्वास्टिंग नोड़ बरली नर मत नोड़ रामचंद्र मोदल कई चाच रामचंद्र बारय इन स्नेह नु दुड स्थान को सुग्रीवन अद पक् हनुमत आश्चर्य पड़ता है ऐ रामचंद्र एंत गुणवय्य नि सल शक्ति प्रदर्शन एला कपि हारी हम बे अंत दौड पीठ को कई हिड़ू बा स्नेहितन नीने करीता अद्दूद सुग्रीवन जो सख्यवन के कारण भक्त प्रधान इन नोड़ रूप नोड़ धन नोड़ू नोड़ केवल भक्ति प्रीत भगवंत नोड़ता मुता सुरो असुरो वाथ नरोथ वर सर्वात्म युकृत सुकृत मोत्तम भजेत राम मनुजाकृति हरि 
ಉತ್ತರಾನಯತ್ ಕೋಸಲಾನ್ವಿತಂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರಾದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೇಕು ಅಂತಾರೋ ಭಜೇತ ರಾಮಂ ಮನುಜಾಕೃತಿ ಹರಿಂ ಮನುಷ್ಯರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನ ಭಜನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಯತ ಅಸ್ಯ ತೋಷಣೆ ಜನ್ಮಾಧಿಕಂ ನ ಪ್ರಯೋಜಕ ಅತಃ ಸುರ ಅಸುರೋವ ನರೋ ವಾನರೋವ ಕಿಂ ಬಹುನ ಯ ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಅವನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಲಿ ದೈತ್ಯನಾಗಲಿ ದೇವತೆ ಆಗಲಿ ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಯಾರಾದರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತಿರ್ತಾನೋ ಅವನೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಏನೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಸಹ ಅತ್ಯಂತ ಕೃತೋಪಕಾರ ಸ್ಮರ್ತಾರಂ ಅತ ಏವ ಉತ್ತಮ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರವನ್ನ ಸದಾ ನೆನೆಯುತ್ತಾನಂತೆ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಲಕ್ಷಣವೇನು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಾಡಿದ ಅಪಕಾರವನ್ನ ನೆನೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರವನ್ನ ಸದಾ ನೆನೆಯುತ್ತ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಾಡಿದ ಅಪಕಾರ ತೊಂದರೆ ಅವರಿಂದ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾರಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು ರಾಮಚಂದ್ರ ನಮ್ಮಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತೊಂದರೆ ಹೌದಯ್ಯ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಇಂಥ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಠಿಣವಾದಿಯೇ ಆದರೆ ಅವರು ಕ್ಷಮಾ ಮಾಡು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ತಪ್ಪನ್ನ ಅವರ ಮುಂದೆ ಎತ್ತಿ ತೋರಲ್ಲ ಇದು ರಾಮಚಂದ್ರನ ಲಕ್ಷಣ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಸ್ವಭಾವ ಇರಲ್ಲದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗೆ ದೈತ್ಯರು ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನ ಸರ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಥೆ ಮುಗಿದೋಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಒನ್ ಫೈವ್ ಡೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದ್ದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತ ತೆಗೆಯೋದದನ್ನ ಹಿಂದಿನದ್ದು ಆ ಹೆಗ್ಗಿನ ತರ ಕೆದರಿ ಕೆದರಿ ತೆಗೆದು ಆದ ಮೇಲೆ ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದುಕೋಬೇಡಿ ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ ನೀವ್ ಅವತ್ತು ಹೀಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅವರಂತಾರೆ ಅವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು ಆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅಂತ ಅಂತದ್ದಾಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಅದು ತೆಗಿತೀಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಾ ಅಂತೇನೆ ಅಂತ ಅಂದುಕೋಬೇಡಿ ಅಂತ ಅಂತಾನ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಲಕ್ಷಣ ರಾಮಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಒಮ್ಮೆ ಆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರು ಶರಣಾಗತರಾದರೆ ಕನಸಲ್ಲೂ ಅವರ ತಪ್ಪನ್ನ ಎಣಸಲ್ಲ ಇದು ರಾಮಚಂದ್ರನ ಲಕ್ಷಣ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಉಪಕಾರವನ್ನ ಕನಸಲ್ಲೂ ಮರೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನ ಸೇವಾ ಮಾಡಿ ಆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಯಾರಯ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಹರಿಮೇವ ತಂ ರಾಮ ಸರ್ವ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಭಗತ ಹಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಯಾರಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಯಹ ಉತ್ತರಾನ್ ಕೋಸಲಾನ್ ಅಯೋಧ್ಯ ಪರಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ ದೇಶಸ್ಥಾನ್ ದಿವಮೇವ ವೈಕುಂಠಾದಿ ರೂಪಂ ಪ್ರಾಪಯಾಮಾಸ ಆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಯಾರಯ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಸುತ್ತು ಇರ ಅಯೋಧ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಸುತ್ತು ಇರತಕ್ಕ ಯಾವ ಯಾವ ದೇಶಗಳಿದೆಯೋ ಆ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಜನರನ್ನ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಕರಕೊಂಡು ಹೋದವ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅಂಥ ರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನ ನೀವು ಭಜನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ರಾ ಭಗವಂತನ ಅದನ್ನ ಆ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಮಾತನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಯಹ ಉತ್ತರ ಅನಯತ್ ಕೋಸಲಾನ್ವಿತ ಕೋಸಲ ದೇಶದ ಸುತ್ತು ಇರತಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು ಆತನ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದವರು ಸೇವಾ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಕೋಸಲ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಸೇವಾ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಆ ದೇಶದ ಸುತ್ತು ಇರುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ರಾಮನ ಸೇವಾ ಏನ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು 
ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ರಾಮ ಅಂತ ಕೂಗಿದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಅವನಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನ್ ಸೇವಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಆ ರಾಮಚಂದ್ರನ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ದೇವರಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮೊದಲನೇ ಎರಡನೇದು ನಮ್ದೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅವನು ಕೊಟ್ಟದ್ದೇ ಈ ಶರೀರ ಅವನು ಕೊಟ್ಟದ್ದೇ ಉಸಿರಾಟ ಅವನು ಕೊಟ್ಟದ್ದೆ ಕೆಲಸ ಅವನು ಕೊಟ್ಟದ್ದೆ ದೊಡ್ಡ ಅವನು ಕೊಟ್ಟದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಬೇಡದ್ದೆ ಅವನಿಗೆ ಬೇಡದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೇನು ಕೊಡೋಣ ಅವನಿಗೆ ಬೇಡದ್ದು ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನಾವು ಕೊಡೋಣವಾ ಆದರೆ ಕೊಡಬೇಕೋ ಇಲ್ವೋ ಇದನ್ನ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಮಹಾರಾಜ ತಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ ಭಿಕ್ಷುಕರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಆ ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಕ ದಿನಾಗ್ಲೂ ರಾಜ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೇ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಿನ ಆಗ್ಲೂ ಅವನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಅವನಿಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಈ ರಾಜನಿಗೆ ನಾನು ಔತಣ ಕೊಡಬೇಕು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲ ಆ ರಾಜ ಕೊಟ್ಟದ್ದೇ ಕೊಡಬೇಕು ಕಾದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವು ಒಳಗಿನ ಸಪ್ಲೈ ಬಂತು ಭಿಕ್ಷಕರು ಯಾರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರು ನಿಂತಾಗ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ರು ತಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಾಜ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತ ರಾಜ ಮೂಗು ಮಟ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭೋಜನ ಮಾಡಿ ವಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದ ಏನ್ ಬೇಕೋ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತು ಭಿಕ್ಷುಕ ಅಂತ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಧಾರ ಪಟ್ಟಿರುವವ ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥ ತನ್ನದೆ ಇವತ್ತು ಈತ ನೀವೇ ಧನುರ್ಮಾಸ ಹುಗ್ಗಿ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಊಟ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ದು ಹುಗ್ಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಮತ್ತು ಹುಗ್ಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಏ ಸಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ್ರೆ ಹುಗ್ಗಿ ಮುಳ್ಳು ಅಂತ ಅಂತ ರಾಜ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಆ ಭಿಕ್ಷುಕ ಬಂದು ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಮಾತು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂದ ಏನ್ ಬೇಕು ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟ ಪದಾರ್ಥಗಳೇನಿವೆ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನಾನೇನ್ ತಿನ್ಲು ಅದನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಆಗಿದೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಅನ್ನಲ್ಲಂತ ರಾಜ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಒಳ್ಳೆಯವನಾದರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನು ಪದಾರ್ಥ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪದಾರ್ಥ ರಾಜನದ್ದೇ ರಾಜನಿಗೆ ಬೇಡ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಡ ಪದಾರ್ಥ ಆದರೆ ರಾಜ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ಬುದ್ಧಿ ಬಂತಲ್ಲ ಆ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ರಾಜ ರಥ ಇಳಿದು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಟ್ಟ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಚೂರು ಮುಟ್ಟಿ ಬರಲ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾನಂತೆ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ಪದಾರ್ಥ ಅದು ಯಾವುದು ಅವನು ಕೊಟ್ಟ ಪದಾರ್ಥ ನಮಗೆ ಆ ಕೊಡೋ ಕಾಲಕ್ಕೂ ನಿಂದೇನಯ್ಯ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಸರಿಯಪ್ಪ ನೀ ಕೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ಬೇಕು ದೇವ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ಪದಾರ್ಥವೂ ನನಗೆ ಬೇಡಯ್ಯ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಅದೇ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರು ಮನವನಿತ್ತರೆ ತನ್ನನೀವನು ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮನ್ಯೇ ಅಸುರಾನ್ ಭಾಗವತಾನ್ ಸ್ಪ್ರದೀಶೇ ಸಂಭ್ರಂಭ ಮಾರ್ಗಾಭಿನಿವಿಷ್ಟ ಚಿತ್ತಾನ್ ಏ ಸಂಯುಗೆ ಅಚಕ್ಷತ ತಾಕ್ಷಪುತ್ರ ತಾಕ್ಷಪುತ್ರ ಅಂಶೇ ಸುನಾರಾಯುಧಂ ಆಪತಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಿಂದೆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ಸುರ
ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ತೇಷಾಂ ಸರ್ವದ ಭಗವತ ಸಹ ಯುದ್ಧಾದಿ ಕುಂಕುರ್ವತ ಬೇರ ಜೊತೆಗೆ ಸದಾ ಯುದ್ಧವೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಕಸ್ಮಿನ್ ಭಕ್ತೇ ರಭಾವ ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ದಯ ಆ ಅಸುರರಿಗೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯೇ ಇರಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಸುರಾಹ ಅಪಿ ಭಕ್ತ ಸಂತಿ ಅಸುರರಲ್ಲೂ ದೇವರ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಇದೆ ಏನು ದೈತ್ಯರಪ ಕೆಟ್ಟವರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಬಳಸೋ ಶಬ್ದ ಶುದ್ಧ ದೈತ್ಯರವರು ಅಂತ ದೈತ್ಯರು ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಕೆಟ್ಟವರು ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಕೊಡಲ್ಲ ದಿತೀದೇವಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ ದಿತೀದೇವಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೈತ್ಯರು ದನುದೇವಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಾನವರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೆಸರಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಕೆಟ್ಟವರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ದಾಸರು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ ಎಚ್ಚರದ ಪ್ರಯೋಗ ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ ದುಷ್ಟ ದಾನವ ಹರಣ ಅಂತಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ದಾನವರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ದುಷ್ಟರಾದ ದಾನವರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಾನ್ ಅಸುರಾನಪಿ ಅಹಂ ಭಾಗವತ ಅನ್ಮನ್ಯೆ ಆ ಅಸುರರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಭಾಗವತರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇನಯ್ಯ ಏನದು ಅದೀಶೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಯಾಮಕನಾದ ಭಗವಂತ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸಂರಂಭ ಕ್ರೋಧ ತಲ್ಲಕ್ಷಣೇನ ಮಾರ್ಕೇನ ಅಭಿನಿವಿಷ್ಟ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ನಿವಿಷ್ಟ ಚಿತ್ತ ಯಶಾಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಂರಂಭ ಮಾರ್ಗಾಭಿನಿವಿಷ್ಟ ಚಿತ್ತ ಈ ಅಸುರರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧವೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರು ದೇವರ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧವೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರಂತೆ ಯುದ್ದ ಮಾಡುವಾಗ ಸಂರಂಭ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೋಧ ಸಿಟ್ಟೆ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡೇ ಯುದ್ದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರಂತೆ ಆದರೆ ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಧದಿಂದ ದೇವರ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ದ ಮಾಡುವಾಗ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮನಸ್ಸೆಡುತ್ತಿದ್ರಂತೆ ಇದೇ ಬಿ ಸಾಧ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಸಿಟ್ಟು ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸಿಟ್ಟು ಇದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಟ್ಟು ಸಹಜವಾದ ಲಕ್ಷಣ ಭಕ್ತಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಗಯಾಸುರ ಗಯಾಸುರ ವೃಷಭಾಸುರ ಮೊದಲಾದವರ ಚರಿತ್ರೆ ನೋಡಿದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಸುರರೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಟ ಕೊಟ್ಟರು ಕೆಟ್ಟತನ ಒಂದು ಪಾಟಲ್ಲಿದೆ ಎರಡನೇ ಪಾಟ್ ಯಾವುದು ಮೂರು ಹೊತ್ತು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹ ಸಾಲಗ್ರಾಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಲಗ್ರಾಮ ಶಿಲಾಂ ದಿವ್ಯಾಂ ಸಕರಾಳ ಅಶೋಕ್ ಅಧೋಮುಖ ನಾರಸಿಂಹಾತ್ಮಿಕ ದಿವ್ಯಾಂ ನರಸಿಂಹ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪೂಜಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಧೋಮುಖ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮವನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೆ ಶಿರ ಖಡ್ಗೇನ ಆಕೃತ್ಯ ಶಿರಸ್ಸನ್ನೇ ಪುಷ್ಪವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಅದೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಭಕ್ತಿ ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಂತವರಿಗೆ ದೇವರ ಮಾತು ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಟ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅದನ್ನ ದೇವ ಮೆಚ್ಚಿದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದ ಸಾಲಕ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಏನ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದ ಅಂತ ಕೊಳ್ಳೆ ಯುದ್ಧ ಭಿಕ್ಷಾ ದೇಹಿಮೆ ಯುದ್ಧ ಕೊಡಯ್ಯ ಅಂದ ಏನಿನ್ನ ಇಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕು ಅಂತಲ್ವೋ ಯುದ್ಧ ಕೊಡೋದು ಯಾಕೆ ಒಳಗೆ ಅದೇ ತರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸೆಟಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಸುರ ಜನ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಯುದ್ಧವೇ ಮಾಡಿದ ಕೊನೆಗೆ ಭಗವಂತ ಚಕ್ರವನ್ನ ಹಿಡಕೊಂಡ ಕೂಡಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೇ ಸ್ವಾಮಿ ಚಕ್ರಪಾಣೆ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಚಕ್ರಸ್ಥ ಚರಿತಂ ಸುಖಂ ಆ ಚಕ್ರದ ಮಹಾತ್ಮ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಚಕ್ರಪಾಣೆ ಅಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಕೇಳಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯೋ ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಅಂತದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ ಒಳಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ವಿಷಧಾಸುರ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಚಕ್ರದಿಂ
ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇ ಹರೆ ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಬೆಟ್ಟ ಬರಲಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ತಥಾಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ತಲೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ತನ್ನ ದ್ವೇಷ ಮಾಡುವ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕ್ರೋಧ ಮಾಡುವ ಜನ್ಮ ತೆಗೆದು ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದವು ಅನ್ಯ ನಿಮಿತ್ ಅವರಿಗೆ ಕ್ರೋಧ ಬರುತ್ತೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕೇಳಿದ್ರು ಕ್ರೋಧ ಇರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರು ಯಾಕೆ ಕ್ರೋಧ ಅಂದ್ರೆ ಆದವು ಅನ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಕ್ರೋಧೇನ ಯುದ್ಧಂತೋಪಿ ಪಶ್ಚಾತಿ ಭಕ್ತಿಮಂತೋ ಭವಂತಿ ಅರಣ್ಯಕ ಆಚಾರ್ಯರು ಒಳಗೆ ಸೀಳಿ ತೋರ್ತಾರೆ ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಒಳಗೊಳಗೆ ಒಳಗೊಳಗೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡತಾನೂ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರಯ್ಯ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶಿಪು ಹಿರಣ್ಯ ಕಶಿಪು ಪ್ರಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತೇ ಕೆ ಏ ತಾರಕ್ಷ ಪುತ್ರೆ ಪುತ್ರ ಗರುಡ ತಸ್ಯ ಅಂಶೆ ಸುನಾಭಂ ಚಕ್ರಂ ಆಯುಧಂ ಯಸ್ಯ ಸಹ ತಾದೃಶಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಾರಕ್ಷ ಪುತ್ರ ಅಂಶೆ ಸುನಾಭಾಯುಧಂ ಆಪದಂತಂ ಏ ಸಂಯುಗೆ ಅಚಕ್ಷತ ನೋಡಿ ದೇವರು ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ದೇವರು ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಹದ್ದು ಗರುಡನ ಮೇಲೆ ಸುನಾಭ ಅಂತ ಹೆಸರಿರುವ ಚಕ್ರವನ್ನು ಹಿಡಕೊಂಡು ಇವರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಂತೆ ಬರುತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮೇಲೆ ಗರುಡನ ಮೇಲೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಏನಪ್ಪಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀಯ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿಸೋದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಗರುಡನ ಮೇಲಿದ್ದು ವೇಗದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಚಕ್ರದಿಂದ ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ವಣೆ ಬರುವ ಭಗವತ್ ರೂಪ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಆಪದಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಬೇಡದವರೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವರ ಯಾವುದು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಪಕ್ಷಿ ಮೇಲೆ ಕೂತು ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದು ಪಡೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ದೇವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವನ ಎದುರಿಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತವರವರು ಅಂತ ಭಗವಂತನನ್ನ ನೋಡತಾ ಇದ್ರು ಅನೇನ ಯುದ್ಧಾಧಿಕಂ ಅನ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಭಕ್ತಿರೇವ ಸ್ವಾಭಾವಿಕೀತಿ ಸಾರೂಕ್ತ ಅಸುರೋವಾ ಇತಿ ಸೂಚಿತ ಭವತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಅಸುರನಾದರೂ ಕೂಡ ತನಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರೋಧ ಬಂದಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಾಗಿ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಬಂದದ್ದೇ ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಬೇರೊಂದು ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಸಿಟ್ಟನ್ನ ಕ್ಷಮಾ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಇವರೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು ತೋರಿಸಿದ್ದು ಅವರನ್ನ ಕ್ಷಮ ಮಾಡ್ತಾನ ದೇವರು ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ ಒಳಗೆ ಭಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಕೊನೆಗೆ ರಾವಣ ಸರಣಿ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೊನೇ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರಾವಣ ಸೀತೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು ಶರಣಾಗತನಾಗು ವಿಭೀಷಣನಂತೆ ನಿನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಯ್ಯ ಆದರೆ ರಾವಣಾಸುರನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಒಳಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇವರ ಆಯುಧದಿಂದ ಸಾಯಬೇಕೆಂಬ ಕರ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಕೊಡತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲಂ ದ್ವಿಜತ್ವಂ ದೇವತ್ವಂ ಋಷಿತ್ವಂಬ ಅಸುರಾತ್ಮಜಾ ಪ್ರೀಣನಾಯ ಮುಕುಂದಸ್ಯ ನವೃತ್ತಂ ನ ಬಹುಜ್ಞತ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಧನ ಹೇಳುವ ಮಾತು ಭಗವಂತನನ್ನ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಬೇಕಾದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು ದೇವೋತ್ತಮನಾಗಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ದೇವತೆ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡು ಮಾಡಲ್ಲ ಋಷಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲ ಹೇ ಅಸುರಾತ್ಮಜ ಅಸುರರು ಕೇಳಿದ್ರು ನಾವೆಲ್ಲ ಅಸುರರಯ್ಯ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತಾನ ದೇವ ಯಾಕೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಆತನಿಗೆ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಪ್ರೀಣನಾಯ ಮುಕುಂದಸ್ಯ ನವೃತ್ತ ನ ಬಹುಜ್ಞತ ಭಗವಂತನನ್ನ ಸಂತೋಷಗೊಳಿ
ಕೇವಲ ಶುದ್ಧವಾದ ಭಕ್ತಿ ಕಪಟವಿಲ್ಲದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ದಾನ ತಪಸ್ಸು ನಾನಾ ರೀತಿಯಾದ ಯಜ್ಞ ಶೌಚ ವ್ರತ ಇವೆಲ್ಲವೂ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕಾರಣವಲ್ಲ ಹೌದಾ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅಧಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ ಉಪದೇಶ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಒಂದು ಅಪೂಪದಾನ ಕೊಟ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ದಾನ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವೇ ಮತ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹಾ ಎಲ್ಲಾ ವ್ರತಗಳು ದಾನಗಳು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಫಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಎಲ್ಲಾ ವ್ರತಗಳು ದಾನಗಳು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕಾರಣವಲ್ಲ ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ದಾನ ವ್ರತ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಹೋಗಿ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂದು ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ನಾವೇನು ಕೊಟ್ಟದಾಗಲಿಲ್ಲ ಆ ಶುದ್ಧವಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡಿ ಕೇವಲ ವ್ರತ ದಾನ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದೇವರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ಹೇಗೆ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಶುದ್ಧವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡವರಾದ ಗುರುಗಳು ಭಕ್ತಿಯ ಬೀಜವನ್ನ ಬಿತ್ತಿದರೆ ಆವಾಗ ಭಕ್ತಿಯ ಬೀಜ ಮೊಳಕು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಬೀಜವನ್ನ ಊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಬಿತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಊಡಿ ಹೇಗೆ ಶುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸೆಂಬ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ವ್ರತ ದಾನ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದರೆ ಆ ಭಕ್ತಿ ಮೊಳಕೆ ಬಂದರೆ ಅದರಿಂದ ದೇವರು ಪ್ರೀತನಾಗ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏತಾವಾನೇವ ಲೋಕೇಸ್ಮಿನ್ ಪುಂಸಾನ್ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪರಸ್ಮೃತ ಇಷ್ಟೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುವ ನಿಶ್ಚಯದ ಮಾತು ನಾನು ಆ ಗ್ರಂಥ ಓದಿದೆ ಈ ಗ್ರಂಥ ಓದಿದೆ ಅದು ಓದಿದೆ ಕೊನೆಗಂದ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏತಾವಾನೇವ ಲೋಕೇಸ್ಮಿನ್ ಪುಂಸಾನ್ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪರಸ್ಮತ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದದನ್ನೊಂದೇ ಏನದು ಏಕಾಂತ ಭಕ್ತಿರ ಗೋವಿಂದೇ ಯತ್ ಸರ್ವತ್ರ ತದೀಕ್ಷಣ ಏಕಾಂತ ಭಕ್ತಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಏಕಾಂತ ಭಕ್ತಿ ಏಕ ಅಂತ ಭಕ್ತಿ ಏಕಾಂತ ಭಕ್ತಿ ಏಕ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಇವನೊಬ್ಬನೇ ಗತಿ ಇನ್ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಇವನೊಬ್ಬನೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲರೂ ಅಸ್ವತಂತ್ರರು ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಏಕಾಂತ ಭಕ್ತಿ ಎಂದರು ಅಂತ ಏಕಾಂತ ಭಕ್ತಿ ಗೋವಿಂದನಲ್ಲಿ ಬರುವುದೇ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳು ನಮಗೆ ಹೇಳುವ ಸಾರ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ಸರ್ವತ್ರ ತದೀಕ್ಷಣ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಏಕಾಂತ ಭಕ್ತಿ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವನನ್ನು ಸರ್ವತ್ರ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಅವನೇ ಇದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲರ ಸುತ್ತ ಅವನೇ ಇದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲರೊಳಗ ಅವನೇ ಇದ್ದಾನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಉಪಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಸರದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಉಸಿರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅವನು ಮಾಡುವ ಉಪಕಾರ ಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಇದು ತಲೆಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಅವನನ್ನ ನೋಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಏಕಾಂತ ಭಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಇವನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇವನು ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋರು ಒಬ್ಬರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆವಾಗ ದೇವರಲ್ಲಿ ಏಕಾಂತ ಭಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏಕಾಂತ ಭಕ್ತಿಯರ ಗೋವಿಂದೆ ಎಲ್ ಸರ್ವತ್ರ ತದೀಕ್ಷಣ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೈತೇಯ ರಕ್ಷ ಯಕ್ಷ ರಕ್ಷಾಂಸಿ ಸ್ತ್ರೀಯ ಶೂದ್ರ ಪ
ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮೃಗಗಳು ಪಾಪ ಜೀವಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರಯ್ಯ ಕೇವಲ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅದಿರಬೇಕು ಇದಿರಬೇಕು ನಾನಾ ಏನು ಬಂಗಾರ ತಂಬಿಗೆ ಇದ್ರೇನೆ ದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಬಂಗಾರ ತಟ್ಟೆ ಇದ್ರೇನೆ ನೈವೇದ್ಯ ಇದ್ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟದ್ದರಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೊಡುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಭಗವಂತ ಒಲಿಯುತ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಾಂಡಕಾರಕ ಭೀಮನ ಮೃದಾಭರಣಗಳಿಗೊಳಿದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭೀಮ ಅಂಬ ಕುಂಬಾರ ನಿತ್ಯವೂ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಹೂಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಹೂಗಳನ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿತ ಅಂದ ಕೊಡಲೆ ಆ ಹೂ ಬಂದು ದೇವರ ಪಾದ ಹತ್ರ ಬಿಡುತ್ತಾ ಇತ್ತು ತೋಂಡಮಾನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಹೂಗಳು ಯಾರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯಾರು ತಂದು ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ ತಾವಾಗ ಬಿಡ್ತಾ ಇವೆ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನೋಡು ನನ್ನ ಭಕ್ತನಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಕುಂಭಾರ ಭೀಮ ಸದಾ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಿದ್ದ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಸೇವಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಭಗವಂತನನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತನ್ನತ್ರ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟದ್ದೇನು ದುಡ್ಡು ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಏನು ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ ದೇವ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮಣ್ಣಿಂದರೇ ಹೂ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಭಗವಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ಇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗಳು ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇವೆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೊಡತ ಹೇ ಸ್ವಾಮಿ ನೀ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಒಂದು ಕೊಡತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಆದರೂ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಾವು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವನೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಾಕಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇ ಸ್ವಾಮಿ ನೀ ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನೀನೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಾಕಿದ್ದು ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಕೊಡತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆ ಕೊಡುವ ಬುದ್ಧಿ ಆದರೂ ನೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಯ್ಯ ಕೊನೆಗೆ ಪರಮಾವಧಿಯ ಶರಣಾಗತಿ ಭಗವಂತನ ಶರಣಾಗತಿಯಿಂದಲೇನೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಅವಧೂತ ಶಿರೋಮಣಿ ಶ್ರೀ ಜಯತೀರ್ಥ ನಿರ್ಮಿತ ಸಾರ್ವಧಾರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯ ಭಕ್ತಿ ಸ್ತುತಿ ಪ್ರಕರಣ ಸಮಾಪ್ತ ಭಕ್ತಿ ಸ್ತುತಿ ಪ್ರಕರಣ ಅಂತ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು ನಂತರ ಬರುವ ಪ್ರಕರಣ ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದೇನೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಭಕ್ತಿಯ ಕೆಲಸಗಳೇನು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಭಕ್ತಿ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಅದೇ ತರ ಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಏನೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಬರುವ ತಿಂಗಳು ಸೇರಿದಾಗ ನೋಡೋಣ ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಂ ಅಷ್ಟೇ